வெல்கம் டு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் பயோ செவன் இது முழுக்க முழுக்க பயோ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் சம்மந்தமான வீடியோ கிராஃப்ஸ் எப்படி வரையணுங்கிறது மட்டும் தான் பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி வாங்க நம்ம எஸ்பிஎஸ் சாஃப்ட்வேரில் பாக்ஸ் பிளாட் எப்படி டிசைன் பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்க போகலாம் எஸ்பிஎஸ் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வேரியபிள் வியூவில் போயிட்டு முன்னாடி வீடியோ வீடியோவில் பார்த்த மாதிரி இப்போ டேட்டா அடிக்கணும் நேம்ங்கிற காலத்தில் ஃபஸ்ட்டு குரூப்புங்கிற நேம் என்ட்ரி பண்ணிக்குவோம் இதுதான் நம்மளோட எக்ஸ்எக்ஸ் பாரில் வரும் அடுத்து வந்து டேட்டா ஒன் அண்ட் டேட்டா டூங்கிற காலம் என்ட்ரி பண்ணிக்கலாம் இது வந்து தனித்தனியாக தான் போட போகிறோம் இது வந்து நம்மளோட ஒய் எக்ஸ்எஸ்ஸில் வரக்கூடிய டேட்டா இது எல்லாமே அப்ராக்சிமேட் டேட்டாவது அடிக்கிறோம் டேட்டா டூ அடித்து முடித்த பிறகு நம்ம குரூப்பில் போயிட்டு வேல்யூஸில் போயிட்டு நன்னுங்கிற காலத்தில் வேல்யூக்கான லேபிள்ஸ் என்ட்ரி பண்ணுவோம் வேல்யூ ஒன்றுங்கிறப்ப லேபிள் வந்து சாம்பிள் ஏன்னு கொடுத்துக்கிறோம் கொடுத்துட்டு அதை இப்போ ஆடுங்கிற பட்டனை கிளிக் பண்ணோம்னா ஒன்று என்ட்ரி ஆகிடும் இப்போ வேல்யூ டூ லேபிள் வந்து சாம்பிள் பி நம்பர் த்ரீ லேபிளில் வந்து சாம்பிள் சி ஆட் கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துடலாம் இப்போ மறுபடியும் டேட்டா வியூக்கு போகலாம் இப்போ வந்து நம்ம குரூப் வந்து காலத்தில் ஒன்று ஆட் பண்ணோம் ஒன்றுங்கிறப்ப அங்கே வந்து நம்ம ஆல்ரெடி வேரியபிள் வீல் ஆட் பண்ண சாம்பிள் ஏ சாம்பிள் பி சாம்பிள் சி இப்போ டேட்டாங்கிறதுல அப்ராக்சிமெண்ட் டேட்டா ஆட் பண்ணலாம் டேட்டா ஒன்றில் அப்ராக்சிமெண்ட் டேட்டா இது முழுக்க முழுக்க பாக்ஸ் பிளாட்டுக்கு போடக்கூடியது ஒன்று ரெண்டு மூணு எதுக்கு மூணு டைம் கொடுக்குறோன்னா ரிப்ளிகேஷனுக்காக இப்படி கொடுக்குறோம் பாக்ஸ் பிளாட்டில் ரிப்ளிகேஷன் இல்லைன்னா ஒர்க் ஆகாது ஸோ ரிப்ளிகேஷன் மூணு அஞ்சு நம்ம விருப்ப விருப்பப்பட்ட மாதிரி எக்ஸ்பெண்ட்டுக்காக கொடுத்துக்குறோம் நான் ரிப்ளிகேஷன் சொல்லிட்டு மூணு டைம் கொடுத்துருக்குறேன் இப்போ டேட்டா டூவில் வந்து அடுத்த அப்ராக்சிமெண்ட் வேல்யூ வந்து என்ட்ரி பண்ண போகிறோம் ரிப்ளிகேஷனில் வந்து மீடியமான ஒரு வேல்யூ லோயர் வேல்யூ அப்பர் வேல்யூ நம்ம வேல்யூ பொறுத்து பாக்ஸ் பிளாட்டோட சைஸ் மாறும் மூணு டைம் என்ட்ரி பண்ணுறப்ப அதனோட வேல்யூ பொறுத்து பாக்ஸ் பிளாட்டோட சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இப்போ டேட்டா அடித்து முடித்த பிறகு கிராஃபங்களை மெனுவில் போய்ட்டு சார்ட் பார் கொடுக்குறோம் இப்போ ஸ்கேன் டேட்டா டேட்டா வந்து ஸ்கேன் ஆகிட்டு நியூ காலம் ஓப்பன் ஆகும் இப்போ பாக்ஸ் பிளாட்டுங்கிற மெனு கிளிக் பண்ணிட்டு பாக்ஸ் பிளாட் எழுத்து சார்ட் ரிவ்யூவில் விட்டுட்டு இப்போ மட்டும் குரூப்புங்கிற காலத்தை தூக்கி எக்ஸசில் போட போகிறோம் எழுது தான் விடணும் இப்போ டேட்டா ஒன்றுங்கிறதுக்கு ஒய் எக்ஸ்லேயும் இப்போ டேட்டா ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம ஓகே கொடுத்தோம்னா தனி விண்டோ ஓப்பன் ஆகும் அதில் நம்மளோட பாக்ஸ் பிளாட் ஓப்பன் ஆகிருக்கும் இது பாக்ஸ் பிளாட்டை டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நியூ விண்டோ ஓப்பன் ஆகும் இப்போ இதை பெருஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம விருப்பப்பட்ட கலர் ஸ்டைலில் மாற்றிக்கலாம் டிசைன் டெக்கரேஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ டபுள் டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள் பேக்ரவுண்டு வந்து கலராக இருக்குது அது வேண்டாம் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம் இப்போ பாக்ஸ் பிளாட் ஓகே அப்ளை கொடுத்தோம் ரிமூவ் ஆகிரும் பார்டரும் நமக்கு வேண்டாம் பாக்ஸ் பிளாட்டை இப்போ டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா மறுபடியும் சேம் காலம் ஓப்பன் ஆகும் இதில் வந்து நம்ம கலர் ஃபில் பண்ணிக்கலாம் மூணுமே செலக்ட் ஆகிறதுனால ஒரே டைம் செலக்ட் ஆகும் பேட்டர்ன் வேணுங்கிற பேட்டர்ன் நம்ம வச்சுக்கலாம் அப்ளை கொடுங்க மூணுமே கலர் சேஞ்ச் ஆகிரும் க்ரீனிஷ் கலர் மூணும் கொடுத்துருக்குறேன் இப்போ வேண்டாம் தனித்தனியாக நம்ம செலக்ட் பண்ணோம்னா ஒவ்வொரு பாக்ஸ் பிளாட்டாக செலக்ட் பண்ணிட்டு இப்போ சாம்பிள் பிக்கான பாக்ஸ் பிளாட் கலர் சேஞ்ச் பண்ணிடலாம் அதே மாதிரி இப்போ சாம்பிள் சிக்கு தனி கலர் நம்ம விருப்பப்பட்ட கலர் மாற்றிக்கலாம் இல்லை கலர் எனக்கு வேண்டாம் நம்ம விருப்பப்பட்ட மாதிரி தனி ஸ்டைலில் வேணும்னா எடிட்டில் கொடுத்துட்டு கலர் வேறு அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இப்போ சார்ட்டோட சைஸில் இன்க்ரீஸ் பண்ணோம்னா இங்கே வந்து நம்ம வித்து ஹைட்டுன்னு ரெண்டு மூணு இருக்கும் அதில் இன்க்ரீஸ் பண்ணி இன்க்ரீஸ் ஆகும் அடுத்து பார் ஆப்ஷனில் போயிட்டு பார் சைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் ஃபிஃப்டி கொடுக்குறேன் 
ஃபிஃப்டி நவத்த முடியலனா ஃபிஃப்டிங்கிற மேனோவில் என்ட்ரி பண்ணிக்கலாம் என்ட்ரி பண்ணிவிட்டு இப்போ அப்ளை கொடுங்க பாக்ஸோட சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் பாக்ஸ் சைஸ் நமக்கு வேண்டாம் வேறு ஸ்டைல் வேணும்னா கீழே இருக்கிற மெனுவுக்கு வந்து பாக்ஸ் பிளாட் எரர் பாக்ஸ் ஸ்டைலுங்கிறத வச்சு நம்ம மாற்றிக்கலாம் நமக்கு பாக்ஸ் பிளாட்டு தான் வேணுங்கிறனால பாக்ஸ் பிளாட்டு நான் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ க்ளோஸ் கொடுத்துருங்க இதில் வந்து குரூப்புங்கிறது வந்து டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நம்ம வேணுங்கிற நேம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் நான் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்னு மாற்றிக்கிறேன் டேட்டாங்கிறதுல பர்சன்டேஜ் கொடுத்துக்கிறேன் என்ட்ரு கொடுத்தீங்கன்னா பர்சன்டேஜ் செலக்ட் ஆகிக்கும் இதுக்கு வந்து நம்ம விருப்பப்பட்ட ஒரு ஜேர்னலுக்கு அப்ளை பண்ணுறப்ப அந்த ஜேர்னலுக்கு தகுந்த பாண்டு சைஸ் கேட்பாங்க ஸோ அந்த சைஸ் வந்து நம்ம மாற்றணும் அதுக்காக எக்ஸ்பெண்ட் கிளிக் பண்ணுறப்ப இல்லை சாம்பிள் கிளிக் பண்ணோம்னா ஃபேமிலி ஃபாண்டுங்கிற இடத்துல ஃபேமிலி போய் நம்ம விருப்பப்பட்ட மா பாண்டு மாற்றிக்கலாம் நான் டைம் ரோம் வந்து சைச்சுக்கிறேன் சைஸ் வந்து டோல் வச்சுக்கிறேன் ஸ்டைல் வந்து போல்டில் கொடுத்துக்கிறேன் ஏன்னா போல்டுங்கிறப்ப நல்லா பிரைட்டாக தெரியும் அதே மாதிரி எக்ஸ்பெண்ட் காலத்தையும் நான் டைம் ரோம் உனக்கு மாற்றிக்கிறேன் டோல் சைஸு அது ஆல்ரெடி போல்டில் தான் இருக்குது இப்போ ஒய்எக்ஸோட டேட்டா வந்து டைம் ரோமன் டோலில் மாற்றிட்டு போல்டுக்கு மாற்றிக்கிறேன் பர்சன்டேஜுங்கிறது ஆல்ரெடி போல்டில் தான் இருக்குது ஸோ நான் அதை சைஸ் மட்டும் மாற்றிக்கிட்டு ஃபாண்டோட ஸ்டைல் மாற்றுறேன் அப்ளை கொடுத்துருங்க இப்போ க்ளோஸ் கொடுத்துருங்க இந்த விண்டோ க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க க்ளோஸ் பண்ணால் பழையபடியும் உங்களுக்கு அவுட்புட் வியூவுக்கு போயிடும் இப்போ அவுட்புட் வியூவில் போய் ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸ்போர்ட்னு ஒரு மனு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஆல்ரெடி நான் ஜேபிஜியில் தான் செட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் டைப்பிங் ரேட்டில் ஜேபிஇஜிங்கிற ஃபைல் இருக்கும் நான் ஆல்ரெடி முன்னே செட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அவுட்புட் வந்து டிஸ்டாப்பில் வர மாதிரி வச்சுருக்கிறேன் ஓகே கொடுத்துருங்க இப்போ கிராப் எக்ஸ்போர்ட் ஆகிடும் முன்னாடி டிஸ்டாப்பில் போய் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ஜேபிஜி ஃபைலில் வந்து வியூ பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்